食物敏感咧，其實就係因為身體嘅免疫系統唔認咗一啲正常嘅食物，以為係一啲外來嘅物質，而產生一啲叫過敏反應。咁通常咧，呢啲過敏反應咧，可以分咗唔同嘅即係免疫誒表現嘅。咁通常大部分比較常見啲咧，就可能見到一啲叫即時過敏反應。咁喺幼童嘅時候咧，其實講緊濕疹咧，同食物嘅過敏嘅關係咧係息息相關。咁譬如我哋講緊係幾個月大嘅小朋友，佢好早已經有一啲叫中度至嚴重嘅濕疹啦。咁佢哋咧有增加食物過敏嘅機會，亦都係高好多嘅。咁點解咁樣講呢？因為其實即係如果係一啲叫做濕疹嘅病人，佢哋嘅皮膚受到破壞嘅話咧，如果佢哋一啲皮膚接觸到一啲叫正常嘅蛋白原嘅時候咧，個身體可能就有機會認到佢一啲叫做外來。嘅物質，而產生一啲叫做即係 IgE 嘅抗體。當個小朋友再進食呢啲食物嘅時候咧，就有機會出現一啲叫做即係過敏嘅反應啦。嗱，其實即係比較準確啲嘅測試咧，我哋就通常可以做一啲叫做皮膚點擊測試啦，或者去做一個叫驗血嘅測試，去測試嗰啲特異性嘅 IgE 抗體，對於一啲食物係咪真係有一啲叫過敏反應？其實驗 IgE 抗體咧，可以透過皮膚測試或者驗血測試都可以達到同一個目的嘅。咁皮膚測試嘅好處呢，就係譬如你過咗十五分鐘之後，我哋就可以即時睇到個報告㗎喇。咁可以即係話到俾病人知邊啲可能係有問題嘅食物啦，或者一啲叫環境過敏源啊咁樣。但係某一部分嘅病人呢，可能未必適合做皮膚測試嘅，譬如可能佢啲皮膚狀況即係比較即係差啦，嚇佢啲濕疹一路即係控制得唔好啊，停唔到藥啊。咁呢一班病人呢，就可能未必需要即係合適做呢個皮膚測試啦。咁相對嚟講呢，驗血都可以達到。同一個目的嘅，但係驗血當然我哋抽完血之後就需要一啲時間啊，報告先至翻到嚟，然後再話到俾病人知嗰個即係結果啊咁樣啦。咁但係其實兩者嘅測試做緊嗰個即係目的都係一樣嘅。如果嗰個病人已經出現咗對嗰種食物過敏嘅話咧，一般嚟講我哋係叫佢避免嘅，因為如果你真係集亂去進食一啲叫做過敏嘅食物嘅話咧，佢有機會出現一啲叫做嚴重即係過敏嘅反應嚴重過敏反應可以休克啊，或者甚至死亡。